ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്രിയേറ്റീവ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പേജ് സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചും ലെയർ വിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെയർ വിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ കാണിച്ചു തരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് ലെയർ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ലെയർ രണ്ടാമത് ഷെയ്പ്പ് ലെയർ മൂന്നാമത് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ലെയർ നാലാമത് ടൈപ്പ് ലെയർ അഥവാ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലെയേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു റാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ലെയർ അഥവാ പിക്സൽ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഡിറ്റിൽ ഫില്ലിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് റാസ്റ്റർ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് റാസ്റ്റർ ലെയർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഷെയ്പ്പ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തരാം ഇത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു എലിപ്സ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് ലെയർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് വെക്ടർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ന്യൂ ലെയർ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ന്യൂ ലെയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഈ റാസ്റ്റർ ലെയറും ഷെയ്പ്പ് ലെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ റാസ്റ്റർ ലെയറിനെ ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എസ് വി ജി ആയിട്ട് രണ്ടും നമുക്ക് എസ് വി ജി ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് റാസ്റ്ററും വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് റാസ്റ്റർ എസ് വി ജി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ലെയർ ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതും ഞാനിവിടെ എസ് വി ജി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് വി ജി ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് എസ് വി ജി ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ രണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജസ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ റാസ്റ്ററും വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ആദ്യം റാസ്റ്റർ ലെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം റാസ്റ്റർ ലെയർ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കുറവൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ എഡ്ജസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലെറായി വരുന്നത് അത് ഈ പിക്സൽ ബൈ പിക്സലാണ് റാസ്റ്റർ വരാം ഇനിയും സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരു വൺ പിക്സൽ വിട്ട് വൺ പിക്സൽ ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന പിക്സലായിട്ടാണ് റാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പിക്സൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് റാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് പക്ഷേ വെക്ടർ അങ്ങനെയല്ല ഇനി വെക്ടർ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം വളരെ ഷാർപ്പാണ് ഇവിടെ റാസ്റ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടോ റാസ്റ്റർ സൂം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി പോയി പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം ചെയ്തു കണ്ടോ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് വെക്ടറും റാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇനി റാസ്റ്റർ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് 
ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇറേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ വെക്ടർ ലയേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റും അവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇറേസ് ടൂൾ അവിടെ എനേബിൾ അല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തേ മതിയാവും അതായത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റാസ്റ്ററൈസ് ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റാസ്റ്റർ ലെയറും വെക്ടർ ലെയറും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടൈപ്പ് ലെയർ അഥവാ ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാനോ ബ്രഷ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഈ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിനെ ഇറേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഇവിടെ റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റാസ്റ്റർ ലെയറും ഷെയ്പ്പ് ലെയറും ടെക്സ്റ്റ് ലെയറും അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ തമ്പിനയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് തമ്പിനയിൽസാണ് ഇവിടെ ലെയറിൽ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡ് മൂന്ന് കളറും റെഡായാറാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കളറ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷനാവും നമുക്കിതിനെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ലെയറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലെയറിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു ലെയറ് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവാനില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെയാണ് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിനെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് കോപ്പി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ആയിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ഒരു എലിപ്സ് വൺ ഡോട്ട് പി എസ് ബി അതിൻ്റെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്തോ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്ത് വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിലും വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് ഒബ്ജക്റ്റിനും ഇത് എഫക്റ്റ് ആവും കണ്ടോ ഇത് ഡേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതായി ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് കാർഡിലും വെബ് പേജും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേജ് ഉണ്ടാവും നാലഞ്ച് പേജിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡറിൽ മെനുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കാർഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡ്രസ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചരാം ഇതൊരു ബട്ടനാണ് ചെയ്യുക അതൊരു കോമൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലായിടത്തും അത് എഫക്റ്റ് ആവും അതിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത